ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻ പീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആകെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടു ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ വർഷം അസസ്മെന്റിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മാർക്കാണ് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ സ്മാറ്റർ അറൗണ്ട് എസ് പ്യോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമന്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിടാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഫോർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വായിക്കാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മേ ബി കോമ്പൗണ്ട് ആർ മിക്സേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അത് ട്രൂ ആണോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് എലമെന്റ്സും കോമ്പൌണ്ട്സും ആണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മേ ബി കോമ്പൗണ്ട് ഓർ മിക്സേഴ്സ് അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മേ ബി എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് ദ സെയിം കമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി എക്സംപ്ലിഫൈഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബൈ ഓൾ എലമെന്റ്സ് അതർ ദാൻ നിക്കൽ അങ്ങനെ നിക്കലിനെ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് നിക്കൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടൂം ഫോറും റോങ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്താൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഈ ചോദ്യത്തില് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം ആർ ട്രൂ എന്നാണോ ആർ നോട്ട് ട്രൂ എന്നാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ എന്നുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയേൺ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് അയേൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയേൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കൊറോഷൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് പ്യുവർലി ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം അയേൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും അയേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് അവിടെ ഇല്ല അയേണിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കവറിംഗ് ആണ് ഈ
കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെട്രോജനസ് മിക്സറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻസ് ആൻഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ഹെട്രോജനസ് മിക്സർ ആണ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊളോയിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോ മിക്സർ ഓഫ് സൾഫർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജനസ് മിക്സർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഹോമോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് റോങ് ആണ് ഹോമോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇത് കൊളോയിഡൽ സസ്പെൻഷൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെട്രോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡസ് നോട്ട് ഷോർട്ട് ഇൻഡൽ എഫക്ട് അത് റോങ് ആണ് കാരണം ഹെട്രോജിനസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഇൻഡൽ എഫക്ട് എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിയിൽ ഹോമോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതും റോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഏതാ വരുന്നത് ഹെട്രോജിനസ് ആൻഡ് ഷോസ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡൻ ഹാസ് എ ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സി ഈ വക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫിന് ഇടയ്ക്ക് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐഡിൻ ആൽക്കഹോളിലും കുറച്ച് വാട്ടറിലും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഐഡിൻ മെജോറിറ്റി ഐഡൻ സോൾഡ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ഓൾസോ ബി ദേ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരവ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐഡൻ ഇൻ പൊട്ടാഷ്യം ഐഡൈഡ് അല്ല ഐഡൻ ഇൻ വാസ്ലിൻ ഐഡൻ ഇൻ ബെൻസിൻ അതൊക്കെ റോങ് ആണ് ഐഡൻ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഹോമോജിനസ് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്ക് നാല് വസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐസ് വുഡ് സോയിൽ എയർ ഇതിനകത്ത് ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിന്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഐസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വെള്ളം മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ സോളിഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഐസ് അതുകൊണ്ട് ഐസ് ഒരു ഹോമോജിനസ് മിക്സർ ആണ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറുള്ളതാണ് അത് ഹോമോജിനസ് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഹോമോജിനസ് അല്ല ഹെട്രോജിനസ് ആണ് കാരണം വുഡിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറും ഇന്നർ ലെയറും ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈബേഴ്സിന്റെയും ഈ സെൽ വാളിന്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ്സും അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മളൊരു വുഡ് വുഡൻ പീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗവും അതിന്റെ ഇന്റീരിയറിലുള്ള ഭാഗവും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു നേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഹെട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പെബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെട്രോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ച് സോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പെബിൾസോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡസ്റ്റോ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഹെട്രോജിനസ് മിക്സർ ആണ് എയർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവിൽ എയറിൽ ഈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു യൂണിഫോം കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഒരു മിക്സർ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സോൾ എന്താണ് ജെൽ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തന്നെ കൊളോയിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ജെൽ എന്ന് പറയുന്നതും കൊളോയിഡ്സ് ആണ് ഈ കൊളോയിഡ്സിൽ നമുക്കൊരു സസ്പെൻഷൻ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥേനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കൊളോയിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റ് പെയിന്റിന്റെ ആ സസ്പെൻഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡ് അല്ല അതായത് ഒരു സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിലല്ല പക്ഷെ അത് കൊളോയിഡൽ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതിനെയാണ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് സോളിഡ് മീഡിയത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ജെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചീസ് പിന്നെ ജെല്ലി കാൻഡീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ജെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സോൾ എന്താണ് ജെൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു സമയം എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ബിയിലാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോൾ ഇസ് എ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കൊളോയിഡ് ആൻഡ് ജെൽ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് കൊളോയിഡ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ എ വാട്ടർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വെള്ളത്തിൽ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾവെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ഡിസോൾവിംഗ് മീഡിയം അതായത് എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഷുഗറിനെ ലിക്വിഡിൽ അതായത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ ആണ് സോൾവെന്റ് അത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ഈസ് സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് റോങ് ആണ് വാട്ടർ ഈസ് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ഷുഗർ ഈസ് സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് ബി ഓപ്ഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഡി വാട്ടർ ഇസ് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ഷുഗർ ഇസ് സൊല്യൂട്ട് ഷുഗർ സോൾവെന്റും സൊല്യൂട്ടും എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബോറോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ആർ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എലമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഈ മെറ്റൽസിന്റെ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ബോറോൺ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും കാർബൺ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്താം ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റലോയിഡ് അതായത് മെറ്റലും അല്ല നോൺ മെറ്റലും അല്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബോറോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റലോയിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റലോയിഡ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ റെസ്പെക്ടീവ്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം ബോറോൺ മെറ്റലോയിഡ് ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ നാല് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് അയേൺ മെറ്റൽ അയേൺ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് എനി സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സോ ഫീഡ്ബാക്ക്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയുന്നത് പോലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 